வந்து நம்ம எப்படி இந்த மாதிரி கோனிக்கல் ஜிமிக்கீஸ் வந்து பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நார்மல் ஜிமிக்கியை விட பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அஸ் வெல் அஸ் நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ்ஸஸ் வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ்ஸஸ் எந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் கூட வேணாலும் இந்த மாதிரி ஜிமிக்கீஸ் வந்து நீங்கள் பேரப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் பண்ணி ஒரு டூ டேஸ் ஆயிடுச்சு இது வந்து இப்போ ட்ரையிங் ப்ராசஸில் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஹாஃப் தான் ட்ரை ஆகிருக்கு இன்னும் இது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து பேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஜிமிக்கி மோல்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் இந்த சைஸ் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயித்து சைஸ் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதில் எந்த விருப்பமான சைஸ் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த சைட்ஸ் இருக்க எல்லாமே குவாய்ட் பிக்கர் சைஸ் இது எல்லாமே நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற சைஸ் உங்கள் ஜிமிக்கி மோலில் இருக்கிற சைஸ் பொறுத்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த சைஸ் தான் எடுக்க போகிறேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆயில் நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது ட்ரை பீசஸ் ஆஃப் டெரக்கோட்டாஸ் இல்லை ஏதாவது டஸ்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து க்ளே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது என் டெரக்கோட்டா க்ளே நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் எந்த டிசைன்ஸ் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கனாலுமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து நீடிங் ப்ராசஸ் தான் அதை வந்து நல்லா வந்து பெசைஞ்சுக்கணும் நீங்கள் பெசைகிறத வந்து பாட்டை ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் பேக் பண்ணுறப்போ அது வந்து உடஞ்சி போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து நல்லா நீட் பண்ணிக்கோங்க நீடிங் ப்ராசஸ் தான் டெரக்கோட்டா ஜுவல்ரிஸோட பேஸ் ப்ரேஸ் ப்ராசஸ் அது நீங்கள் மேபி நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட எவ்வளோ நீங்கள் நல்லா டிசைன் பண்ணியிருந்தாலுமே அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிரேக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்லா வந்து நீட் பண்ணிக்கோங்க இஃப் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிக்கியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு கொஞ்சமாக வந்து ஆயில் வந்து ஹேண்ட்ஸில் ரப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நீட் பண்ணிவிட்டு நான் இதில் வந்து கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இவ்வளோ பாட்டு எடுத்துட்டு நான் ஹேண்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ரோல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ண பீஸை வந்து நான் என்னோட ஜிமிக்கி மோலில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோட தம்ப் யூஸ் பண்ணி ப்ரெஷ் பண் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ஜென்டல் ப்ரெஷர் வந்து போதும் ரொம்ப வேண்டாம் ப்ரெஷர் பண்ணிவிட்டு இது என்னோட ஸ்க்ரேப்பிங் டூல் இந்த ஸ்க்ரேப்பிங் டூல் யூஸ் பண்ணி நான் மேலே இருக்க எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் எனக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் சைஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன்னாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இந்த ரிமூவ் பண்ண கிளேஸை வந்து நீங்கள் எகைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த பாக்ஸில் போட்டு செக்யூர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதே பாக்ஸஸில் போட்டு வச்சுருங்க ஸோ இந்த பாட்டை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஷேப்ஸ்லாம் முக்கியம் இல்லை உங்களுக்கு சைஸ் தான் முக்கியம் இந்த சைஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கோனிக்கல் ஷேப்க்கு கொண்டு வர போகிறோம் இப்போது என்னோட பாம் ஏரியாவில் நான் வந்து லைட்டாக ஆயில் அண்ட் வாட்டர் ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி ரப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சென்டரில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கிளேயர் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்க்கு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு நல்லா ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்க லைக் இந்த மாதிரி இப்படி உங்களுக்கு டியர் ட்ராப் மாதிரி அது ஷேப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக ஜென்டல் ப்ரெஷர் போதும் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா ஹோல் ஷேப்மே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் யூஸிங் ஜென்டல் ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி பாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஷேப் உங்களுக்கு வந்துடும் டியர் ட்ராப் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு வரும் இப்போ இதில் நான் ஆயில் லைட்டாக எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் ரப் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ரப் பண்ணி என்னோட இந்த ஷேப்ஸ்க்கு வந்து நான் கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மூத்தன் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதுதான் நம்மளோட ஜிமிக்கி சைஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா இந்த இந்த சர்ஃபேஸையும் இந்த டாப்பர் போர்ஷனையும் ஸ்மூத் பண்ணணும் அதுக்
பாட்டம் போர்ஷனும் டாப்பர் போர்ஷன்ஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட எந்த நைஃப் இருந்தாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த நைஃப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை உங்ககிட்ட ப்ரிஷன் நைஃப் இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரிஷன் நைஃப் கூட எடுத்துக்கலாம் நான் இந்த நைஃப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ தட் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக இருக்கும் புரியறதுக்கு இதில் தான் டஸ்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆயில் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஜிமிக்கி பாட்டை எடுத்துகிட்டு எந்த இடத்துல கட் பண்ணுமோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இம்ப்ரெஷன்ஸ் மட்டும் மேக் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து எந்த இடம் கட் பண்ணுமோ அதில் ஜஸ்ட் நான் ஒரு இம்ப்ரெஷன்ஸ் மட்டும் மேக் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி மேக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறப்போ உங்களோட ப்ரெஷர் வந்து கையில் தான் இருக்கணும் டூல்ஸில் தான் இருக்கணும் இந்த பீட் மேலே ப்ரெஷர் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபுல் ஷேப்மே சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ ப்ரெஷரை வந்து எப்போவுமே நைஃப்லேயும் கையில் மட்டும் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கட் பண்ணுங்கள் லைக் இந்த சைட் கொஞ்சம் அண்ட் தென் ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சைட் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் இந்த சைட் கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேப் மாறாமல் கரெக்டாக வரும் இதில் கண்டிப்பாக அன்ஈவன் ஷேப்ஸ் வந்து இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் வாட்டரோ ஆயிலோ யூஸ் பண்ணி ரப் பண்ணி ஸ்மூத் பண்ணிக்கோங்க இஃப் யூ ஃபீல் எக்ஸ்ட்ராஸ் வெளியே வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இன்வர்ட்ஸில் தான் புஷ் பண்ணணும் அவுட்வர்ட்ஸில் புஷ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும் திரும்ப திரும்ப இன்வர்ட்ஸில் புஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பீடை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இப்படியே மேக் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை எனக்கு இந்த பாட்டும் வேண்டாம் அப்படின்னா திரும்ப நீங்கள் உங்கள் நைஃப் எடுத்துட்டு எந்த பாட்டு வேண்டாமோ அந்த பாட்டை கட் பண்ணிடு கட் பண்ணிட்டு எகைன் ஸ்மூத் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் இப்போ உங்களுக்கு கோனிக்கல் ஷேப்ஸ் வந்து வந்துடுச்சு இப்போ நான் அதே மாதிரி இன்னொரு பேர் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் ஷேப்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணாதீங்க அதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லீவ் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் வந்து அது அதோட வாட்டர் சப்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா எவாப்ரேட் ஆகும் ஸோ டிசைன் பண்ணுறப்போ ஷேப்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும் நீங்கள் கிளேலேருந்து எடுத்த மோல்லேருந்து எடுத்த உடனே டிசைன் பண்ணிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து கிளே வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு அதோடய ஷேப்ஸை வந்து மாற்றிக்கும் டிசைன் பண்ண விடாமல் ஸோ அதனால் மோல்லேருந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் போர்ஷன்ஸில் விட்டுருங்க நார்மல் ட்ரேயில் அதுக்கப்புறம் டிசைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் இதில் டிசைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ டிசைனிங் பொறுத்த வரைக்குமே இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஓன் சாய்ஸ் தான் எனக்கு வந்து இப்போ மனசில் தோன்றதான் நான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு டிசைன்ஸ் போட்டாலும் எந்த ஒரு கட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணாலுமே மேக் ஷியோர் ப்ளீஸ் டோன்ட் ப்ரெஷர் யோர் கிளே நீங்கள் கிளேஸை வந்து ப்ரெஷர் பண்ண ப்ரெஷர் பண்ண அது வந்து அதோடய ஷேப்ஸை வந்து மாற்றிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் ப்ளீஸ் டோன்ட் ப்ரெஷர் யோர் கிளே ஸோ நான் சேம் ப்ராசஸ் வந்து இதுலேயுமே ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன் குங்குரு பீட்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு நிக்ரோம் ஒயர் வந்து வேணும் இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கேஜோட நிக்ரோம் ஒயர் அதாவது திக்கெஸ்ட் ஒயர் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த திக்கெஸ்ட் ஒயர் எடுத்துகிட்டு உங்களோட பிளேயர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் மை நோஸ் பிளேயர் நோஸ் பிளேயரை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த்துக்கு வந்து பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ட்விஸ்ட் இட் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு U ஷேப்பில் ஒரு பின் கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அ யூ பின் இது யூஸ் பண்ணி தான் குங்குரு பீட்ஸ் ஜாயின் பண்ண முடியும் நான் திரும்ப இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நோஸ் பிளேயரை நிக்ரோமாயஸில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு டுவார்ட்ஸ் யூ உங்களுக்கு 
உங்கள் உங்க உங்க சைட்க்கு வந்து திருப்பிட்டு கட் பண்ணிடுங்க ஷேப்ஸ் வந்து உங்க இஷ்டம்தான் நீங்க எந்த ஷேப்ஸ்ல பிளேஸ் பண்றீங்களோ எந்த சைஸ்ல பிளேஸ் பண்றீங்களோ அந்த சைஸுக்கு தான் அது வரும் சோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை வேணுமோ கட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஆறு கட் பண்ண போறேன் சோ தட் எனக்கு அது பிளேஸ் பண்றதுக்கு அந்த ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு ஆறு வந்து கரெக்டா இருக்கும் இதை விட பெரிய சைஸ் ஆஃப் கோனிக்கல் ஜிமிக்கிஸ் வந்து எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி நிக்ரோமைஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளவுதான்ிமிக்கிங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் இன்செட் பண்ணிடு ஏன்னா நான் முன்னாடி இன்செட் பண்ணி வச்சிருவேன் ஸோ தட் நான் ஜிமிக்கி ஒரு ஒரு வாட்டி எடுத்தெடுத்து பண்ண முடியாது இல்லை அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட்லேயே இன்செட் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா இன்செட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் டு மேக்கிங் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜென்டில் ப்ரெஷரில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரொம்பையும் வந்து உள்ள ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டேங்லிங்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஷேக் ஆகாது அதே மாதிரி ரொம்ப வெளியே இருந்தாலும் பார்க்கறதுக்கு ஆக்வர்டா இருக்கும் ஸோ அதனால ஒரு டீசெண்டா ஒரு லென்த்துக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க டெரக்கோட்டாஸை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை ஆகிறப்ப அது ஒரு சுத்து சுருங்கும் திரும்ப அதனால வந்து உங்களுக்கு லென்த்து டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வைங்க நீங்க ரொம்ப கிட்டக்க கிட்டக்க வந்து பீட்ஸ் பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப அது வந்து ஷிங்க் ஆகுறப்போ வந்து இன்னும் ரொம்ப பக்கத்துல பக்கத்துல மர்ஜ் ஆயிக்கும் அதனால ஒரு டீசன்ட் ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ விட்டுட்டு நான் வந்து எகெயின் வந்து சேம் ப்ராசஸ் இதுக்கு பண்ணிட்டு காட்டுறேன் ஓகே நான் வந்து ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்கு மேல வந்து நம்ம ஹூக் போட்டு ஜாயின் பண்ணும் கரெக்டா அது வந்து எப்படி ஜாயின் பண்றதுன்னு காட்டுறேன் அதே மாதிரி சேம் நிக்ரோமயர் அதே ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கேஜ் தான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் பெருசா கட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ அளவு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு அத வந்து சென்டர் ஆஃப் தி போர்ஷன் உங்களோட கோனிக்கல் ஜிமிக்கியோட சென்டர் பாயிண்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியே தெரிஞ்சா போதும் ஸோ தட் நீங்க ஹூக் போட்டு ஜாயின் பண்ண இந்த மாதிரி ஹூக் போட்டு ஜாயின் பண்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் கேப்ஸே விடாம ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஹூக் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதனால ரெண்டையுமே வந்து ஹூக் வந்து கொஞ்சம் ஒரு எம்எம் வெளியே தெரிகிற மாதிரி போட்டா போதும் ஸோ அவ்வளவுதான் Hope you understand and hope you enjoyed the video. Purunjicha uh, abdintada daivu senchu comment box la sollunga. Indha maadhiri vera edavadhu beads making illa vera edavadhu pieces vandu making videos podnona comments la sollunga na kandipa podrathukku try pandren. Illa idhula edha doubts irukku abdinalume comment la kelunga adhilume na reply pandren illa na kile whatsapp number irukku adukku kuda neenga message panni kekkalam. Thank you. தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காவது இந்த மாதிரி புதுசா ஒரு ஆர்ட்ஸ் கத்துக்க விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ பாய் கண்டிப்பா சீக்கிரமா இன்னொரு வீடியோஸ்ல மீட் பண்ணலாம்